सो हे गाइस दिस इज उज्जवल मेहता और इंग्लिश ग्रामर के नाउन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है तो चलते हैं नाउन के ऊपर नाउ व्हाट इज नाउन नाउन किसे कहते हैं तो नाउन का डिफिनेशन अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या फिर हिंदी में कहे तो संज्ञा कहा जाता है नाउन के पांच भेद होते हैं देर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन फर्स्ट प्रॉपर नाउन हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा कॉमन नाउन हिंदी जातिवाचक संज्ञा तीसरा कलेक्टिव नाउन हिंदी समूहवाचक संज्ञा चौथा मटेरियल नाउन हिंदी द्रव्यवाचक संज्ञा पांचवा अब्सट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा ये तो जाना हमने क्या नाउन के कितने प्रकार होते हैं तो जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट काइंड के बारे में फर्स्ट काइंड क्या है हमारे पास प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन यानी व्हाट इज प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन अ नाउन दैट सो एज अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन अगर हिंदी में समझे तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु व्यक्ति तथा स्थान के नाम से होता है अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो समझिए यू राम द गंगा द हिमालय दिल्ली काउ एक्सेट्रा ये क्या है एक तरीके का नाम है और जिससे क्या पता चलता है कि राम एक खास लड़का है गंगा एक खास नदी है तो जिस चीज से हमें खास होने का पता चलता है वो प्रॉपर नाउन होता है अब सेकेंड काइंड के बारे में सेकेंड काइंड है हमारे पास कॉमन नाउन कॉमन नाउन व्हाट इज कॉमन नाउन अ नाउन दैट सो कॉमन इन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन अगर हिंदी में जाने तो जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन या जाति वाचक संज्ञा कहते हैं जैसे बॉय गर्ल काउ रिवर टाउन सिटी हॉर्स एक्सेट्रा इन सब वर्ड से इन सब शब्दों से आपको क्या पता चलता है बॉयज यानी पूरी जाति पे प्रभाव डाल रहा है या फिर पूरी जाति को हम सूचित कर रहे हैं गर्ल्स पूरी जाति को सूचित कर रहे हैं ना कि सिंगल लड़की को इसी तरीके से काउ रिवर मैंने ये नहीं कहा कि गंगा एक नदी है मैंने कहा रिवर तो जितनी भी नदियां हैं चाहे देश की वो सारी नदी में ही आ गए यही कॉमन नाउन है चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ कलेक्टिव नाउन कनेक्ट कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा अ नाउन दैट सो कलेक्टिव ऑफ पर्सन एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन मतलब जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे टीम कमिटी आर्मी एक्सेट्रा इन सब नामों से आपको क्या समझ में आता है अगर इन सब नामों में आपको टीम अगर कोई बोले तो मतलब आपको दिमाग में फिगर बनता है कि एक आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग हैं या फिर कमेटी यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों की बात हो रही है इसी तरीके से आर्मी एक आदमी आर्मी नहीं बन सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवानों को इकट्ठा करके आर्मी बनाई जाती है तो चलते हैं नेक्स्ट काइंड के तरफ नेक्स्ट काइंड है व्हाट इज मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नाउन तो अ नाउन दैट सो इज मेजर वेटेड एंड मॉडिफाइड इनटू अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन अगर हिंदी में जाने तो वैसा नाउन ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं एग्जाम्पल 
आयरन वॉटर ऑयल पेड्डी व्हीट कर्ड एंड बटर एक्सेट्रा ये तो आपने जाना इसके नो एग्जाम्पल अब जानते हैं हम इसके नोट के बारे में मतलब मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होते हैं मतलब इसे हम गिन नहीं सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है तो इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है आप वहाँ जाइए और देखिए चल आगे बढ़ते हैं चलते चलते एक बात और बता दें इसमें आर्टिकल यानी ए द और एन का प्रयोग नहीं होता है तो ये है हमारा मटेरियल नाउन अब हमारे पास लास्ट काइंड है अब्सट्रैक्ट नाउन मतलब मतलब भाववाचक संज्ञा अब जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में अ नाउन दैट सो कैन नोट सीन टच एंड बट फेल इज कॉल्ड अब्सट्रैक्ट नाउन इसके मतलब इसका हिंदी क्या हुआ ऐसे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है देखा नहीं जा सकता है बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा जैसे में जैसे क्या है काइंडनेस चाइल्डहुड होनेस्टी ओल्डहुड गॉडनेस एंड बिहेवियर या फिर लव एक्सेट्रा ये सब क्या है इन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं नाउन की पूरी ब्लैक बोर्ड पर वीडियो लेक्चर लाऊं और साथ में इरर का भी प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद